ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாய்ராம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சாய்ராம் கிச்சனில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் கறி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் கால் கிலோ சிக்கன் மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பெரிய தக்காளி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தயிர் ஒரு ஸ்பூன் தயிர் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து மூணு ஸ்பூன் இது சிக்கன் மசாலா பவுடர் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் இது கஸ்தூரி மேத்தி அரை ஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு ரெட் சில்லி பட்டை ஜீரகம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சிக்கனை கொஞ்சம் மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் இந்த சிக்கனில் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் உப்பு இதுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய்த்தூள் நான் அரை ஸ்பூன் போல் போடுறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி போட்டுக்கலாம் இது மட்டும் நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறணும் தனியா தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இது இருபது நிமிஷம் ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு சிக்கன் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆகணும் நம்ம அதுக்கடி நம்ம கடையில் நம்ம வெங்காயெல்லாம் வதக்கி அதை நான் அரைச்சிக்கணும் அதனால் நம்ம அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் அதை பார்த்துடலாம் இந்த இஞ்சி பொண்ணு நறுக்கினது இந்த கடை ஏற்கனவே போட்டு நான் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டு அதில் வெங்காயம் நறுக்கின அந்த மூணு வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் இதுக்கு வதக்கி வச்சு ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைக்கணும் நம்ம வதக்கி வச்சுட்டு அது கட்டி நம்ம சிக்கனை நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக தான் உப்பு போடுறேன் கொஞ்சம் கலர் மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அதை நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு ஆற வச்சு அரைக்கணும் அதுக்கடி நம்ம சிக்கனை பொறிச்சிடலாம் கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப எண்ணெய் வேணும்னு வேண்டாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டா போதும் இந்த எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிருக்கோம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இந்த சிக்கன் எல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துகிட்டு அடுத்தது செய்கிறது பார்க்கலாம் இந்த மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சாக்க நல்லா வெந்துடும் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் இந்த எண்ணெயில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோன்றதுனால இருக்கிற எண்ணெயில் நம்ம அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம்
பதினஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு இப்போது இப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் என் கடாயில் அதே எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதே எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அதில் இந்த தாளிக்க வேண்டிய இந்த காஞ்ச மிளகா பட்டை சோ ஜீரகம் இதெல்லாம் போட்டுருங்க இது நல்லா பொறிஞ்ச உடனே நம்ம இந்த மிளகாத்தூள் என்னென்ன மசாலா பொடி இருக்கோ எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் அதில் அந்த மீதி இருக்க அந்த முக்கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் தனியாத்தூள் ஜீரகத்தூள் சிக்கன் மசாலா கரம் மசாலா இது எல்லாமே போட்டு இப்போ நல்லா எண்ணெயில் நல்லா பொரியட்டும் எண்ணெய் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே இந்த அரைச்சி வச்ச வெங்காய பேஸ்ட்டு சிம்லையை வச்சுக்கோங்க வெங்காய பேஸ்ட்டு அதை போட்டுடலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கலந்து போட்டுக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சமாக கலந்து அதில் ஊற்றிக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே வெங்காயம் வதக்கிட்டோன்றதுனால ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மசாலா நல்லா அது கலந்து விட்டுட்டு தயிர் வந்து நான் ஆப்ஷனல் தான் தயிர் வேணும்னா ஊற்றிக்கோங்க நான் தயிர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு அதை சேர்த்துருக்கேன் அது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும்னு நல்லா கலந்து விடுங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போது அதை எடுத்து வச்சு தயிர் ஊற்றிக்கலாம் உப்பு நம்ம இன்னும் போடலை சிக்கனுக்கு மட்டும்தான் உப்பு போட்டு நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு எல்லாம் போட்டுக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் சிம்லை வச்சு கலந்து விட்டுட்டு அடுத்து நம்ம தக்காளி பேஸ்ட்டு போட போகிறோம் அரைச்சி வச்சு தக்காளி பேஸ்ட்டு அதை போட்டுருலாம் இதனால் கலந்து விட்டு இது பச்சை வாசனை போகணும் தக்காளி நம்ம பச்சையாக தான் அரைச்சிருக்கோன்றதால பச்சை வாசனை நல்லா போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா சுண்டி வரட்டும் சுண்டி வர வரைக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே சிம்மில் வச்சுருங்க ரெடியாயிருக்கும் பார்க்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த கஸ்தூரி மேத்தி இதை வந்து க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க க்ரீம் அதையும் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போது சிக்கன் அதில் சேர்த்துருங்க சிக்கன் சேர்த்து உங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இல்லைனா கிரேவியாக இப்படியே இருக்கட்டும்னாலும் அப்படியே விட்டுடலாம் நான் கொஞ்சம் அரை கப் போல் தண்ணி சேர்க்குறேன் ஒரு அரை கப் போல் நான் தண்ணி சேர்க்குறேன் இந்த சிக்கன் அந்த மசாலா நல்லா உரைக்கட்டும் உப்பு காரணம் நல்லா உரைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படின்னு நீங்கள் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ரெடியாக இருக்கும் 
அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கிரேவி பதம் போதும் இது ரைஸ் சப்பாத்தி நான் பூரி எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷன் இது அவ்வளோதான் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் மறக்காமல் சாய்ராம் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு உங்களை மீட் பண்ண